আমি খুব ভালো ফুড ব্লগার তো তাই জন্য আমি খাবারের দামই ভুলে যাই দেখো লেখমলে কেএফসি তে বসে খাবারই ইচ্ছে ছিল বাট আজকে গাইজ আমি কিন্তু দারুণ মজায় আছি তার কারণ তিন মাস বাদে আজকে আমি যাব কেএফসি তে কেএফসি কেমন সিকিউরিটি মেইনটেইন করছে সেটা দেখতে দেখো এতদিন আমি যে সমস্ত রেস্টুরেন্টগুলো কভার করেছি তারা কিন্তু দারুণ সিকিউরিটি মেনটেন করেছে আর কেএফসি একটা বিশাল বড় ব্র্যান্ড আমাদের অনেকেরই ইচ্ছা আছে যে আফটার লকডাউন কেএফসি কীরকম সিকিউরিটি মেনটেন করছে সেটা জানার তাই আজকের ভিডিওটা তোমাদের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট হতে চলেছে আমি কিন্তু আজকে যাচ্ছি লেকমলের ব্রাঞ্চে কেএফসি লেকমল কীরকম সিকিউরিটি মেনটেন করছে আই হোক ওখানে বসেই খাবো তো চলো দেখি ওখানে কীরকম সেফটি মেনটেন করেছে আর কি প্রসেস তাই ভিডিওটা দেখতে থাকো আর ভিডিওটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করে শেয়ার করো চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো যেহেতু আমরা নতুন হয়ে থাকো আর ইনস্টাগ্রাম আইডি ডিসক্রিপশানে আছে সেখানে যাও ফলো করে নাও দিস ইজ বিজিত অ্যান্ড ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল কলকাতা ফুডি তো চলো আজকে কেএফসি সিকিউরিটিটা দেখা যাক আর তার সঙ্গে আফটার লকডাউন কেএফসি কেরম সার্ভিস দিচ্ছে আমাদের সেটাও দেখবো কেএফসি থেকে আমি জিঞ্জার বাকেট যেটা অর্ডার দিয়েছিলাম সেটা নিয়ে নিয়েছি আর এখানে বসে আমি খাচ্ছি না তার কারণ হচ্ছে সেটা বাড়ি গিয়ে বলছি টেক আপে করে নিয়েছি দেন কেএফসি কীরকম টেস্ট সেটা তো আমাদের বলবোই তার সঙ্গে কেন আমি এখানে বসে খেলাম না সেটাও বলবো তাই দেখতে থাকো ভিডিওটা দেখো লেকমলে কেএফসি তে বসে খাওয়ারই ইচ্ছে ছিল বাট সেখানে কিছু ব্যাপার হলো দেখো ওরকম ব্যাপার নয় যে আমি ভিডিও করতে দেয়নি বা ওরকম কিছু নয় ভিডিও তো আমি করেছি বাট এই যে এই আমি পার্সেলটা নিয়ে নিয়েছি আর কি প্রবলেম হয়েছে সেটা তোমাদের বাড়ি গিয়ে বলছি চলো আর এখানে আমি জিঞ্জার বক্স নিয়েছি একটা কেএফসি যেটার দাম টু 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 নাইন ভুলে যাই আমি এটা মনে রাখা যায় নাকি এত কিছু আমি খুব ভালো ফুড ব্লগার তো তাই জন্য আমি খাবারের দামই ভুলে যাই চলো এবার বাড়িতে যাচ্ছি দেন এই কেএফসির জিঞ্জার বক্সটা রিভিউ করব আর তার সঙ্গে তোমাদের বলবো যে কেএফসিতে আমি বসে কেন খেলাম না আমি বাড়িতে চলে এসছি এবার দেখো এই হচ্ছে কেএফসির বাক্স এটাকে কিন্তু ফার্স্ট একটুখানি আগে স্যানিটাইজ করে দেবে কারণ এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস আর এই হচ্ছে আমার লাইফ বয় স্যানিটাইজার যেটা আমি ফার্স্টে হাতে ইউজ করে নেব তারপরে আমি কিন্তু কেএফসির খাবারটা রিভিউ করব বাট তার আগে তোমাদের বলে দিই যে আমি কেন লেকমলে বসে খাবারটা রিভিউ করলাম না দেখো লেকমলে তোমরা যখন ফার্স্টে ঢুকবে তখন তোমাদের থার্মাল চেক আপ হবে দেন সেটা নোট করবে তারপর তোমাদের স্যানিটাইজার দেওয়া হবে হ্যান্ড স্যানিটাইজ করার জন্য এতটা অবধি ঠিক ছিল বাট তোমরা যখন ফুট করে যাবে আমি ওখানে দেখলাম যে নর্মাল দিন আর তোমাদের এখন যে এতটা একটা ক্রিটিক্যাল সিচুয়েশান বিভিন্ন রেস্টুরেন্ট এত সিকিউরিটি নিচ্ছে ওখানে কোনো সিকিউরিটির ব্যাপারই নেই নর্মাল টাইমেও যে কোনো কাউন্টার মানে তুমি ওয়ামোমো দেখো বা কেএফসি দেখো এনি কাউন্টার এনি ব্র্যান্ড তারা সবসময় হাতে গ্লাভস পরে থাকে আর মাথায় ক্যাপ তোরা পরেই থাকে এক্সট্রা যোগ হয়েছে মুখে মাস্কটা যেটা কেএফসি একদম ঠিকঠাকভাবে পালন করছিলো আমি তোমাদের ভিডিওতে দেখিয়েছি বাট ওখানে আমরা যে বসে খাবো ওখানে নর্মাল দিনের মতোই কাপড় দিয়ে জাস্ট একটা পরিষ্কার করে দিচ্ছে যে যেখানে ইচ্ছে সে বসছে আর কোনো গ্যাপের ব্যাপার সেরকম নেই আদার্স দিন যেরকম থাকে মোটামুটি একটু গ্যাপ রেখে সব কটা টেবিল সব কটা টেবিলই ইউজ হচ্ছে এবার লোকে যায়নি সেটা আলাদা ব্যাপার একটু ফাঁকা ফাঁকা ছিল যদি লোকে যেত তাহলে তো সেই ভিড়টাই হতো তাহলে কীরকম সিকিউরিটি নিচ্ছে লেকমল এই জন্যই আমি ওখানে বসে খেলাম না আর একটা কথা কেউ যদি কোনো একটা চেয়ার টেবিল ইউজ করে তাহলে যে কোনো রেস্টুরেন্ট তারপরে সেটাকে স্যানিটাইজ করছে এমনকি লেকমলে বার্বিকিউ নেশান 
তারা কিন্তু খুব ভালো সিকিউরিটি মেনটেন করছে একটা নিজেদের ব্র্যান্ডকে ধরে রেখেছে তোমরা যদি নর্মাল ফুড কোর্ট দেখো সেখানে কিন্তু একদমই কোনো সিকিউরিটি মেনটেন করা হচ্ছে না কেউ যদি একটা চেয়ার টেবিলে এসে বসে সেখানে কোনো স্যানিটাইজও করা হচ্ছে না বা তারা যদি খেয়ে দিয়ে উঠে যায় নর্মাল দিনে যেমন কাপড় দিয়ে মুছে যায় শুধু খাবারের জায়গাটা সেটাই মুছে যাচ্ছে চেয়ারে যে বসলো তার কোনো সেফটির দরকার নেই সেটাকে কোনো স্যানিটাইজ করার দরকার নেই মানে কোনো প্রিপারেশানই নেই তাই জন্য জাস্ট আমি ওখানে বসে রিভিউটা করলাম না ওখানে আমি বেরিয়ে এসেছি পেপসি যেটা ছিল এটার সাথেই কম্বের সাথে পেপসি ছিল সেই পেপসিটা কিন্তু আমি ওখানে বসে খেয়ে নিয়েছি কারণ ওটা তো আর ক্যান হবে না কারণ আমি যদি পার্সেল বলতাম প্রথম দিক থেকে তাহলে ওটা ক্যান হয়ে যেত বাট আমি যেহেতু ওটা ডাইন ইন বলেছিলাম তারপরে আমি ওই সমস্ত জিনিস দেখে ওখানে একদমই বসলাম না আর তোমাদেরও সিকিউর করলাম তাই একটা কথা মনে রাখো লেক মলে কিন্তু ফুড কোর্টে বসে খাওয়াটা আমার মনে হয় না সেফ এই হচ্ছে কে এফসির প্যাকেট এখানে দেখতে পাচ্ছ এরকম সুন্দর একটা বাক্স আছে আর এই ব্যাগটা আমি আলাদা করে নিয়েছি এটা কিন্তু ছ টাকা নিয়েছে এবার বাক্সটার ভেতর দেখি কি আছে এখানে দেখতে পাচ্ছ সুন্দরভাবে এখানে সিল করা আছে এবার আমি এই সিলটাকে ব্রেক করি আগে দেন ভেতরে দেখছি কি আছে এখানে প্রথমেই আছে একটা ন্যাপকিন তারপরে এখানে ওপরে আছে একটা এরম কুকি দেন এই বাক্সটা চলো এটা এবার খুলে দেখি ভেতরে কি কি দিয়েছে এখানে সাথে একটা কেচাপ আছে আর এই কুকি তো তোমাদের দেখালামই এবার আমি যদি এটা খুলি তাহলে ভেতরে আছে এই যে আমার জিঞ্জার বার্গার দেখতে পাচ্ছ জিঞ্জার বার্গার তার সাথে ফ্রেঞ্চ ফ্রাই আছে আর এখানে দুটো উইংস থাকার কথা ইয়েস এই একটা আর এই যে একটা দুটো উইংস তো এই টোটাল প্যাকেজটা আমার নিয়েছে দুশো উনত্রিশ টাকা তোমাদের একটা কথা বলে রাখি ওরা কিন্তু একটু ট্রিকি ব্যবহার করো তোমাদের কোল্ড ড্রিঙ্কস মিডিয়াম না লার্জ তারপরে এক্সট্রা ডিপ লাগবে নাকি এই সব কেসে একদম ফেঁসে যাবে না এই পুরো কম্বোটা আমি যা যা দেখালাম এই পুরোটার দাম হচ্ছে দুশো উনত্রিশ টাকা তোমরা বলবে যে আমি দুশো উনত্রিশ টাকার কম্বোটাই নেবো আমার এক্সট্রা কিচ্ছু লাগবে না এই হচ্ছে জিঞ্জার বাকেটটা এবার ফার্স্টে এই ফ্রেঞ্চ ফ্রাই এটা পুরো নরম হয়ে গেছে কারণ আমি এতক্ষণ এনে রেখেছি বাট ওখানে গেলে তোমাদের যথেষ্ট শক্ত থাকতো মানে ক্রিস্পি থাকতো আর এটা আলু ভাজা আলাদা করে রিভিউ দেওয়ার কিচ্ছু নেই এই হচ্ছে চিকেন উইংস যেটা আমি একটু ট্রাই করে দেখি হুম দারুণ খেতে চিকেন উইংসটা বাইরে যে মশলাটা দিয়েছে কেএফসির থেকে মানে এটাই একদম দারুণ এই যে লাল লাল একটা মশলা আছে সুন্দর বাইরের কোটিংটা একদম দারুণ লাগছে ফাটাফাটি লাগছে এবার হচ্ছে এই বার্গারটা এর ভেতরে দুটো বান আছে দেখতে পাচ্ছ বানটা একটু হার্ড হয়ে গেছে বাট ওখানে খেলে গরম গরম আই হোপ ঠিকঠাক লাগতো বাট কেন খাইনি তোমার তো বললামই আর ভেতরে এরকম একটা ক্রিস্পি চিকেন আছে আর ভেতরে আমি লেটুস পাতা দেখতে পাচ্ছি অল্প একটু মেউনিস দেওয়া আছে আর টমেটো সস আলাদা করে দিয়েছো তোমরা চাইলে অ্যাড করতে পারো এবার এই বার্গার আমি অনেকবারই খেয়েছি তোমাদের রিভিউ দিয়েছি আলাদা করে দেওয়ার কিছু নেই চিকেনটা একটু ট্রাই করি হুম চিকেনটা পুরো ক্রিস্পি একদম এই চিকেনটা কিন্তু দারুণ লাগছে বাট নুনের পরিমাণটা একটু কম লাগলো আমার এটা আই হোপ কোনো কারণে একটু প্রবলেম হয়েছে আর চিকেনটা কিন্তু খুবই জুসি এখানে তোমরা দেখো এই চিকেনটা যেটা আছে প্রচণ্ড জুসি এবার আমি যদি বলি এখানে সবচেয়ে বেটার আমার কোনটা লাগলো সেটা হচ্ছে চিকেন উইংসটা জাস্ট ফাটাফাটি খেতে আলাদা লেভেলের খেতে চিকেন উইংসটা আর আলু ভাজা আলু ভাজার মতোই ছিল সাথে কুকি আছে এগুলো তো বাইরে পাঁচ টাকা করে এমনিই পাওয়া যায় এবার যদি বলো যে এই জিনিসগুলো ভ্যালু ফর মানি কি না দুশো উনত্রিশ টাকা আন্দাজে কেএফসি ঠিকঠাক একজন খেলে যথেষ্ট পেট ভরে যাবে এটা সার্ভ ফর ওয়ানই তার জন্য মোটামুটি ঠিক আছে আর কেএফসি নিজের তরফ থেকে সেফটি মেনটেন করেছে ওরা গ্লাভস পরেছে ক্যাপ পরেছে মাস্ক পরেছে বাট লেক মলের অথরিটির থেকে আমার মনে হয় অনেকটা বেটার করা উচিত ওদের সার্ভিসকে কারণ এত লোক আসছে একটা মল যখন ওপেন করা হয়েছে তখন এটার সেফটি মেনটেন করা লেক মলের দায়িত্ব আর সেটা আই হোপ পালন করা উচিত কারণ এত লোক বসছে এসে সেটা স্যানিটাইজ করা বা কিছু একটা রেস্টুরেন্ট যখন পাচ্ছে একটা মলেরও করা উচিত কারণ সেখানে এত লোক প্রতিদিন আসে আর এতগুলো বড় বড় ব্র্যান্ড ওখানে আছে খাবারের তো এই জিনিসটা আমার খুব খারাপ লেগেছে আপসেট লেগেছে আশা করি তোমরা যারা মলে গেছো বা এই জিনিসটা ফেস করেছো আমায় কমেন্ট করে জানাতে পারো চলো আজকের মতো ভিডিওটা এখানে আশা করি তোমাদের ভালো লেগেছে আবার আসবে একটা নতুন কোনো ইনফরমেশান নিয়ে আবার নতুন কোনো একটা রেস্টুরেন্ট ব্লগ নিয়ে চলো ভিডিওটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক করো কমেন্ট করো আর অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও চ্যানেলটা যদি ভালো লাগে চলো টাটা আবার আসবে একটা নতুন ভিডিও নিয়ে গুড নাইট